எக்ஸல் இருக்கிற டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ணுற வேல்யூஸ் சரியாக தப்பாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸல் ஃபைலில் நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் லிஸ்ட் டைப் பண்ணணும் நமக்கு சாதாரணமாக டைப் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் வராது நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம டைப் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இப்படி நான் டைப் பண்ணிகிட்டே போவோம் இது நம்ம டைப் பண்ணும்போது பெருசாக ஒரு பிரச்சனையும் வராது சில சமயம் நம்ம டைப் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியாமல் தப்பான வேல்யூஸ் ஏதாவது நம்ம டைப் பண்ணிடுவோம் அதாவது அடுத்த செல்லில் போக வேண்டிய வேல்யூவை இந்த ஒரே செல்லில் நம்ம டைப் பண்ணிடுவோம் இங்கே பாருங்கள் நூற்றி ரெண்டுனா டைப் ஆகிருக்கு சில சமயம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நம்பரோ இல்லை நம்பருக்கு பதிலாக டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை டேட்டுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவதோ கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த இரரை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் இப்போ ஒரு பத்து வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுவே ஒரு நூறு வேல்யூ ஆயிரம் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இரரஸாக கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டேட்டா வேலிடேஷன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா நமக்கு எதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற டேபை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் பாருங்கள் டேட்டா வேலிடேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணாலும் சரி இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேட்டா வேலிடேஷனை கிளிக் பண்ணாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க கிளிக் பண்ண ஒன்று இங்கே பாருங்கள் ஒரு டேலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதில் மொத்தம் மூணு டேப் இருக்குது செட்டிங்ஸ் இன்புட் மெசேஜ் எரர் அலர்ட் இந்த செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா என்ன வேல்யூவை நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த இன்புட் மெசேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நோட் கொடுக்கறதுக்காக இன்புட் மெசேஜ் இந்த எரர் அலர்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதில் ஏதாவது தப்பாக டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக இந்த எரர் அலர்ட் இப்போ நம்ம இந்த செட்டிங்ஸை மட்டும் பார்ப்போம் ஜென்ரலாக மார்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனி வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஹோல் நம்பரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் எப்படி இருக்கும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ மினிமம் ஜீரோ மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரடு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போது இந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற செல்லுக்கு உள்ள நான் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் டைப் பண்ணணும் அதுக்கு மேலேயோ அல்லது ஜீரோவுக்கு கீழேயோ நான் ஏதாவது வேல்யூஸ் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல எரர் வரும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் இருக்குது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நான் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஒரு வேல்யூவை நான் டைப் பண்ணுறேன் ஒன் நாட் ஃபைவ் எரர் வந்துருச்சுங்களா இந்த எரர் மெசேஜில் பாருங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அப்படின்னு வந்துருக்கு திஸ் வேல்யூ does not match the data validation restrictions defined for this cell அப்படின்னு வந்து ரீட்ரை கேன்சல் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்குற டேட்டா வேலிடேஷனுக்கு இந்த நம்பர் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுது ரீட்ரை கேன்சல் கேட்குது ரீட்ரை அப்படின்னா நம்ம இதுலேயே மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த எரர் மெசேஜை நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ டேட்டா வேலிடேஷன் இந்த எரர் அலர்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எரர் அலர்ட்டை டிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாப் இருக்கு இல்லையா இந்த சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் உங்களுக்கு என்ன சிம்பிள் வேணுமோ அந்த சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறத இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து டைட்டில் டைட்டில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் எரர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்குறேன் மெசேஜ் நமக்கு என்ன என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி மெசேஜை நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஒன்லி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வேல்யூஸ் ஏதாவது தப்பாக கொடுக்குறேன் இரநூத்தி ஒன்றுனு கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்தோன்னே நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த மெசேஜ் வந்துச்சு பாருங்கள் எரர் நம்ம கொடுத்த டைட்டில் அந்த சிம்பிளு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஒன்லி நம்ம கொடுத்த மெசேஜ் என்ன கொடுத்துக்க
ஏர் இதுவே எனக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு நோட் மாதிரி வந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டேட்டா வேலிடேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்புட் மெசேஜ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே டைட்டில் கொடுங்க டைட்டிலில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் இன்புட் மெசேஜில் ப்ளீஸ் டைப் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் இந்த செல்லில் எந்த இடத்துல வச்சாலும் எனக்கு அந்த எரர் மெசேஜ் வந்துடும் நமக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டேட்டா வேலிடேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மெசேஜை எடுத்து விட்டுருங்க ஸோ இவ்வளோ தான் டேட்டா வேலிடேஷன் இது நம்ம புதுசாக டைப் பண்ணுற வேல்யூவுக்கு இதுவே நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நான் செக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் இதில் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் ஏதாவது தப்பு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி செக் பண்ணலான்னா அதே மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணுறோம் டேட்டா வேலிடேஷன் கொடுக்குறோம் எனி வேல்யூக்கு பதிலாக ஹோல் நம்பர் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதில் ஏதாவது தப்பு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் என்ன பண்ணலான்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்வேலிட் டேட்டா இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இங்கே காமிச்சிடும் இந்த வேல்யூஸை நம்ம மாற்றிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலில் இந்த சர்க்கிள் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா கிளியர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டேட்டா வேலிடேஷன் பற்றி வேறு ஏதாவது தெரியணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்